Mataron a mi padre, fueron las primeras palabras de Lee Andrew Brown Jr. tras ver el video de los últimos momentos de vida de su padre, muerto a manos de agentes del alguacil en Carolina del Norte. Los abogados de la familia salieron indignados tras esperar por varias horas para ver las imágenes. El fiscal del condado dijo que retrasaron la cita para cubrir los rostros de los oficiales involucrados. Finalmente, solo les permitieron ver segundos de una de las siete cámaras corporales de acuerdo a sus abogados. 20 segundos is not transparency. Well, you got multiple officers gunning down a man with his hands on the steering wheel and trying to get away. Los agentes dispararon al hombre de 42 años mientras huía en su auto de los oficiales que cumplían con una orden de arresto, según reportes. La ciudad de Elizabeth City declaró el estado de emergencia en espera de que se haga público el video tras seis días de intensas protestas donde docenas tomaron las calles pidiendo justicia. Los registros de la corte muestran que Brown tenía antecedentes con cargos por drogas. Siete oficiales fueron puestos en licencia administrativa y tres más renunciaron. Esto sucedió la misma semana en que el oficial Derek Chauvin fue declarado culpable de la muerte de George Floyd, trayendo de nuevo a la luz casos como el de Breonna Taylor. Hoy se anunció que el Departamento de Justicia investigará también a la policía de Louisville, Kentucky, por la muerte de la joven asesinada en marzo del 2020 durante una redada en su casa. Carla Amesola, Noticias Tele.